A happy family swimming in a pool. 今日はですね、こういう風になっておりますが、これいらないんでちょっと消します。えっ、ー、とね、日本語から読みます。で、英語っていうふうにちょっと戻るので見づらいですけど、じゃあここから読んでいきましょう。One, two, three. アルファベット。英語のアルファベットを覚え、発音を練習しましょう。アルファベット。Learn the English alphabet and practice pronunciation. 基本的な日常会話、挨拶、自己紹介、感謝の表現など、日常の基本的な会話文を覚えることから始めましょう。Basic everyday conversations. Start with greetings, self-introductions. Expressions of gratitude and other basic everyday conversation phrases.3 ね。一般的な名詞、家具、動物、食べ物、衣服など、一般的な名詞を学びます。Common nouns。Learn common nouns such as furniture, animals, food, clothing, and more. 基本的な動詞、to be。To have, to do などの基本的な動詞の活用形を学びましょう。Basic verbs Learn the conjugations of basic verbs Basic verbs like to be, to have, to do and more 基本的な形容詞と副詞 Good, bad, fast, slow などの形容詞と will Quickly などの副詞を覚えます。Basic adjectives and adverbs Learn adjectives like good, bad, fast, slow and adverbs like well and quickly 日常のフレーズショッピング、レストラン、旅行などの日常的なシーンで使えるフレーズを学びます。Everyday phrases Learn phrases you can use in everyday situations like shopping, dining and traveling 文法単語だけでなく基本的な文法ルールも学んでいきましょう。文章を組み立てる能力が向上します。Grammar In addition to vocabulary Study basic grammar rules to improve your ability to construct sentences. これ文法が7番目に来てますよね。だから英語を覚えるときの順番としては文法は7番目なんです。だいぶ後だよね。最初から文法を学ぶと頭が混乱するかもしれません。えー読解と聴解あとね頭がいい人だったら大丈夫です<笑>すっごい才能がある人っていうのかな逆に言うと頭がいいっていう言い方はよくないから才能がある人だったら文法から覚えても大丈夫です人によるけどね読解と聴解読書や英語の音声を聞く練習を通じて、えー語彙を実際の文脈で理解できるよう,できるようになります。Reading and listening Practice reading and listening to English texts and audio to understand vocabulary in context テーマに特化した語彙興味のある分野や学習の目的に合わせて関連する語彙を学びます。Specialized vocabulary. Depending on your interests and learning goals, acquire vocabulary related to specific fields. Speaking to writing. 学んだ語彙や文法を実際に使って、スピーキングやライティングのスキルを向上させましょう。Speaking and writing. Use the vocabulary and grammar. You've learned to practice speaking and writing in English. また、英語を学ぶ際には定期的な復習が必要に非常に重要です。単語や単語カードやアプリ、オンラインのリソースを活用して学習した内容を定期的に復習し忘れないようにしましょう。また、英語を使う
機会を増やすために英語を話す相手を見つけることもおすすめです、えー、会話英会話クラスや言語交換パートナーとコミュニケーションをとることでスキ,スキルを向上させることができます Additionally, remember to review regularly using flashcards, apps, and online resources to ensure you don't forget what you've learned. Finding opportunities to use English, such as through conversation, classes, or language exchange partners, is also recommended for improving your skills. Ah, cute. He's a cute meatball. 